നമസ്കാരം മലയോര ശബ്ദം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു എടത്തൊട്ടി ഡീപോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കോളേജിന് സമീപത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നവജ്യോതി സ്കൂളിന് സമീപത്തു നിന്നും തിരിച്ച് കോളേജിൽ തന്നെ സമാപിച്ചു കോളേജ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കായിരിക്കും വരും കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പസുകൾ നേതൃത്വം നൽകുക എന്ന് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഭാരവാഹികളായ വൈശാഖ വത്സൻ മെൽബിൻ തോമസ് എബിൻ അനുഷ മാത്യു അനീന രാജേഷ് ശ്രീജിത് കെ കാവ്യ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മമ്പറം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനു നേരെ അക്രമം മമ്പറം പള്ളിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം അക്രമികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ സോഡാ കുപ്പികളും ട്രേകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ കരട് കത്തിച്ച് മണത്തണയിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിഷേധം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ പട്ടാപ്പകൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ നശിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മണത്തണ ടൗണിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ കരട് രേഖ കത്തിച്ചു കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ കേന്ദ്രം നേരിടുന്നതെന്ന് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു വിശാല സമരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും വി പി സാനു കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെന്റിലേക്ക് സംയുക്ത വിദ്യാർത്ഥി മാർച്ച് നടത്തും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ് എഫ് ഐ റിട്ട് ഹർജി നൽകുമെന്നും സാനു പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നടത്തിയ ഹർത്താൽ ആർ എസ് എസിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നുവെന്നും സാനു കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു നാളെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി സംയുക്ത വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഡൽഹിയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനുകൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവകലാശാല യൂണിയനുകളും ആ യൂണിയനുകളിൽ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് നാളെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു കലാപം എങ്ങനെയാണോ അടിച്ചമർത്തുക ആ രൂപത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരത്തെ നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന പോലീസിൻ്റെ നീക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് കേസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അടുത്ത കേസ് ഹിയറിംഗ് വരുന്നതിന് മുമ്പായി എസ് എഫ് ഐ ഇതിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ സമരം വരുമ്പോൾ ആ സമരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വലിയ നീക്കം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു ആ സമരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഹർത്താൽ മുൻ കന്യാസ്ത്രീ ലൂസി കളപ്പരയുടെ പേരിൽ എം കെ രാംദാസ് എഴുതിയ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന പുസ്തകം ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചു നമ്പറിടാത്ത പരാതി പരിഗണിച്ച് ജസ്റ്റിസ് അശോക് മേനോനാണ് പുസ്തകം നിരോധിച്ചത് ആലുവ മൗണ്ട് കാർമൽ ജനറലേറ്റിലെ നാല് കന്യാസ്ത്രീകളും ജോസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വല്ലനാട്ട് എന്നയാളും ചേർന്ന് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് വിധി ഡി സി ബുക്സ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പുസ്തകം കണ്ടുകെട്ടാൻ അടിയന്തരമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ജോസ് വലനാട്ട് എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഞാൻ അംഗമായിരുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയെയും വൈദികരെയും അതുപോലെ തന്നെ 
സന്യാസിനിയുടെയും വളരെ മോശമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രീമതി ലൂസി കളപ്പര എന്ന സ്ത്രീ അപമാനിച്ചത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ പുസ്തകത്തിലെ അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ മണ്ണാർക്കാട് സി ഐക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെങ്കിലും പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ ഇതിന് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അതിനെ തുടർന്ന് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജി പിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മണ്ണാർക്കാട് സി ഐക്കും പരാതി അയച്ചു കൊടുത്തു അതിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സരസ് മേളയുടെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നായി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് എന്നിവയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നു വരുന്ന അഞ്ചാമത് സരസ് മേളയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ സംരംഭകരും കരകൌശല പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പ്രദർശന വിപണന സ്റ്റാളുകളാണ് മേളയിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള പന്തലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇരുപതിലേറെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രുചി വൈവിധ്യം ആസ്വദിക്കാനാവുന്ന ഇന്ത്യ ഫുഡ് കോർട്ട് ആണ് സരസ് മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം എൻ ആർ ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മേളയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ യുവജനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കായി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊട്ടിയൂർ ഗണപതിപുറത്ത് ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഋഷിരാജ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശി നഗുൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ പേരാവൂരിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ച കാറുമായി ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു 
ബീഹാറിലെ പ്രമുഖ ദിനപത്രമായ ദൈനിക് ജാഗരൺ എല്ലാ വർഷവും നൽകി വരാറുള്ള ഐക്കൺ ഓഫ് ബീഹാർ പുരസ്കാരം കണ്ണൂർ മടപ്പുരച്ചാൾ സ്വദേശി പി ജെ പ്രിൻസിന് ലഭിച്ചു ബീഹാറിലെ ഷെയ്ഖ്പുര ജില്ലയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സി ബി എസ് ഇ അംഗീകൃത സ്കൂൾ നടത്തി വരുന്ന പ്രിൻസ് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് അത്യാധുനിക പഠന സാമഗ്രികളോട് കൂടിയ സെന്റ് മേരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ ജില്ലയിലെ മികച്ച സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളാണ് കേരള അസോസിയേഷൻ ബീഹാറിന്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂരിൽ ഓടന്തോട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പ്രിൻസിന് നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പിതാവിന് നഷ്ടമായി അമ്മ എലിസബത്ത് ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രിൻസിനെയും അനിയനെയും വളർത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാസശമ്പളത്തിൽ അധ്യാപക വൃത്തിക്കായി ബീഹാറിലെത്തിയ പ്രിൻസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുതുതായി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു പതിനേഴ് വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് പ്രിൻസിന്റെ ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാറ്റ്നയിലെ മൗര്യ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബീഹാർ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ പ്രിൻസിന് പുരസ്കാരം കൈമാറി ദീപ്തിയാണ് പ്രിൻസിന്റെ ഭാര്യ ആൽബിൻ അലസ്റ്റിൻ എന്നിവർ മക്കളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലായി നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് രണ്ടും യു ഡി എഫ് ഒരു സീറ്റും നേടി എൽ ഡി എഫ് രണ്ട് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ബി ജെ പി നിന്നും യു ഡി എഫ് ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ എടക്കാട് ഡിവിഷനിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിലെ ടി പ്രശാന്തും രാമതളി പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴുമല വാർഡിൽ എൽ ഡി എഫിലെ തന്നെ വി പ്രമോദും വിജയിച്ചു തലശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ കെ സക്കറിയ ബി ജെ പിയുടെ കെ അജേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ വോട്ടർമാർക്കെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഞങ്ങളിവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വോട്ടർമാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം സഹാവ് പ്രശാന്തന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിജയം ഞങ്ങളെ അഹങ്കാരികളാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വിനയാന്വിതരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വിനയത്തോടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൃത്തികെട്ട കളിയിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണം തകർത്തെറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വൃത്തിഹീനമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനേറ്റ കാനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ഇടക്കാട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവിഷനിലെ ജനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അവർ പാഠം പഠിക്കണം മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുക വിശ്വാസത്തെ ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി എത്ര കാലം ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ബക്കളത്ത് കൃഷിയിടത്തിൽ വാഴ നടുന്നതിനെ ചൊല്ലി സി പി എം പ്രവർത്തകരും സ്ഥലമുടമയും തമ്മിൽ സംഘർഷം അക്രമത്തിൽ സ്ഥലമുടമ എ റഷീദ മകൻ മുർഷിദ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ തളിപ്പറമ്പ് ലൂർദ് ആശുപത്രിയിലും പരിക്കേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ മയിലാട് വാർഡ് കൌൺസിലർ എം സതി മയിലാട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി സുരേന്ദ്രൻ മനോഹരൻ എം രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരെ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു വരൾച്ചയെ മുന്നിൽ കണ്ട് ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പേരാവൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നു യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി ജി ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ബാബു വി ഗീത ഷീബ ബാബു എൽസമ ഡൊമിനിക് എം സുകേഷ് എം രാജൻ ഡാർലി ടോമി ബിന്ദു സോമൻ പ്രീത അജിത് സുധാ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ അറുനൂറ് തടയണകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിനുള്ളിൽ വാർഡ് തല ആലോചനാ യോഗം ചേരാനും ഇരുപത്തിയേഴിന് തടയണ നിർമ്മിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ യുവജന സംഘടനകൾ ക്ലബ്ബ് വായനശാല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തടയണ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് രജീഷ് കെ എ ജയപ്രകാശ് കെ വിജയൻ ടി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു മഹേഷ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സജീവൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കാലഹരണപ്പെട്ട പെൻഷൻ പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുക പെൻഷൻ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുക കേന്ദ്ര നിരക്കിൽ ഡി എ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് റിട്ടേറീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധ ധാരണ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ബാങ്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന
ഇന്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തി വരുന്ന സൈക്കിൾ റാലി സംഘം പയ്യന്നൂരിലെത്തി ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കേരള സർഗലയ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സൈക്കിൾ റാലിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് മണത്തന ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രഥമ ഹൈസ്കൂൾ ബാച്ചിന്റെയും പ്രഥമ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ദേശീയ സിനിമാ അവാർഡ് ജേതാവ് സലീം അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അധ്യാപകരെ ആദരിക്കൽ അനുസ്മരണം സാംസ്കാരിക സദസ് സ്നേഹവിരുന്ന് എന്നിവ നടക്കും വളയങ്ങാട് അയ്യപ്പ ഭജനമഠം ആഴിപൂജയും അയ്യപ്പ വിളക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയുണ്ടാകും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് താലപ്പലി ഘോഷയാത്ര നടക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പിന്നീട് പയ്യന്നൂർ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം